ஹாய் ஹாய் நான் இப்ப வந்து நீங்க வந்து கேட்டு நீங்க வேலைக்கு போற பொம்பளை பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு வேணுங்கிறத எதுனா பிரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் குக் பண்ணி வைக்கலாம் கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து குக் பண்றத வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் இந்த சாம்பாரு ரசம் இதெல்லாம் நானும் வந்து ஒரு நாள் மிஞ்சிருச்சுன்னா தூக்கி வச்சிருவேன் நான் உள்ள ஒதுக்கி வச்சிருவேன் அப்புறம் மறுநாள் தோசைக்கு ஊத்திக்கிடலாம் ரசத்தை வந்து ரெண்டு நாளைக்கு நம்ம லேச சுட வச்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கிடலாம் இதெல்லாம் வந்து இத ஆண்டாண்டு காலமா நடக்கிறது ரசத்தை வெளியே வச்சா கூட கெட்டு போக குளிப்பாருனால புளி குழம்பு அப்படித்தான் புளி குழம்பு எல்லாம் உள்ளது கேட்கலாம் நாலு நாளைக்கு வந்து தை சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் முதல் நாள் வைக்கிறத இப்படி இதெல்லாம் வந்து நம்ம அம்மா பாட்டி மாதிரியே செய்யறது தான் கொத்தமல்லி சட்னி வெங்காய சட்னி தக்காளி சட்னி இது எல்லாமே மிஞ்சி இருந்துச்சுன்னா எங்க அம்மா காலத்திலேயே ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சு தூக்கி வந்து வச்சிடலாம் எங்க பாட்டி காலத்துல இன்னும் கூட கொஞ்சம் புளி நல்லெண்ணெயை போட்டு பிறக்கி வச்சு வைப்பாங்க இப்ப வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து உடனே உடனே ஃப்ரெஷ்ஷா சமையல் பண்ற மாதிரி நம்ம குக் பண்ணி ஃப்ரீசர்ல வச்சிடலாமான்னு கேக்குறாங்க எனக்கு குக் பண்ணி ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறது வந்து எனக்கு தெரியாது தெரியாது ஒண்ணு நாங்க அது வந்து இதுவும் பண்ண மாட்டோம் ப்ரமோட்டும் பண்ண மாட்டோம் ஆக்சுவலா ரொம்ப ஹெல்த்தி கிடையாது நம்ம அதனால நாங்க என்ன நாங்க என்ன மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணலாம் நம்ம தேங்காய்தான் நாங்க நம்ம குக்கிங்க்கு ஏத்த மாதிரி என்னெல்லாம் பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்ப இந்த ஷெடியூல்க்கு வந்து நாங்க ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் போட்டு ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் இதுக்கு நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம் அந்த இது வந்து நாங்க உங்களுக்கு இப்ப காட்டுறோம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இது மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கும் வந்து இது வந்து எப்படின்னா காலையில எழுந்திரிச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் குக்கிங் டைம வந்து டுவெண்டி மினிட்ஸுக்கு கொண்டு வர்ற இதுக்கு தான் நம்ம அந்த அந்த மாதிரி இது வந்து நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கோம் வைக்கிறதுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வெங்காயம் போடமாட்டாங்க இந்த மீன் குழம்பு வந்து மறுநாள் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா வெங்காயம் தவிர்த்துருவாங்க தவிர்த்துட்டு வெறும் புளியில மட்டும் வைப்பாங்க சுக்காலாம் வந்து வெறுமனை தான் தண்ணியிலே வேக விட்டா அது வந்து ஒரு ஒரு இருபது நாள் பங்குனி பொங்கல் முடிஞ்சு இருபது நாள் வரைக்கும் அந்த சுக்கா வச்சு சாப்பிடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல வந்து செஞ்ச முறை இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து டெய்லி ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிடுற மாதிரி சில ப்ரீ பிளான் பண்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லி காம சொல்லி கொடுக்குறேன் என்னென்ன பிளான் பண்ணிருக்கோங்கிறத இப்ப நாங்க காட்டுறோம் இப்ப வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு மாவு அரைக்கிறத வந்து சொல்லி காமிக்கிறேன் இப்ப வந்து இப்ப ரெண்டு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க வந்து இதுல முக்காவாய் அரிசி மாவு அரைக்கிறான் ஒரு காலரை அப்படி அரிசி போட்டு இட்லிக்கு மாவு அரைச்சு அரைச்சேன் அரைச்சு பொங்குனா பிறகு இந்த மாதிரி டப்பால பொங்குனதுக்கு அப்புறம் புளிச்சதுக்கு அப்புறம் பொங்குனதுக்கு அப்புறம் நல்லா வந்து இது பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி டப்பால பிரிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டப்பாவோ மூணு டப்பாவோ வரும் மூணு டப்பா வரும் வந்துச்சுன்னா முதல் டப்பாவோ ஒரு நாள் எடுத்து புளிக்காம உள்ள <laughs> <laughs> 
பண்ணோம்னா நல்லா தான் இருக்கும் அது மட்டும் இருக்கும் ஃப்ரோசன் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஒரு இட்லி இட்லிக்கு மாவு இன்னொன்னு அடை தோசைக்கு மாவு அடை தோசைக்கு மாவு ஆட்டி வச்சுக்கிடலாம் அடை தோசைக்கு மாவு வந்து நீங்க புளிக்கவே வைக்க வேண்டியது இல்ல ஆமா அரைச்சி அப்படி தூக்கி வச்சுக்கிடலாம் அது வந்து ரெண்டா கூட பிரிச்சு வச்சுக்கிடலாம் ஏன்னா அது வந்து சாயந்தரம் வந்து ஒரு தோசை சுட்டு சாப்பிட்டா கூட நல்லா இருக்கும் காராவிட மாதிரி சூப்பரா இருக்கும் அதே மாதிரி சப்பாத்திக்கு மாவு பிரிஞ்சு வச்சுக்கிடலாம் சப்பாத்திக்கு மாவு பிரிஞ்சு சப்பாத்திக்கு ரெண்டு நாளைக்கு வர்ற மாதிரி மாப்பிள்ளை வந்து கொஞ்சம் இலக்கமா பிணையணும் பூரிக்கு கொஞ்சம் டைட்டா பிணையணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதையே அது முதல் தட பிணையும் போதே கொஞ்சத்த முதல்ல வந்து பிணைஞ்சு உருட்டி பூரிக்கு வச்சுட்டு சப்பாத்தி மாவு பூரி மாவு அம்மா சொல்ற மாதிரி நீங்க பிணைஞ்சீங்கன்னா ஜிப்லாக் பேக் அதுல போடுங்க ஏன்னா நான் வந்து பிளாஸ்டிக் டப்பால ட்ரை பண்ணி பார்த்திருக்கேன் அது எப்படினாலும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆயிடுது ஆனா ஜிப்லாக் பேகோ இல்லைன்னா அந்த கிளிங் ஃபில்ம் இதுல வந்து போட்டு வச்சிட்டீங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா ஆமா இது நல்லா ஃப்ரெஷ் இப்ப வந்து இன்னும் வேற இப்ப நீங்க ஒரு ரவை தோசை பிடிக்கும் ரவை இட்லி பிடிக்கும் கோதுமை தோசை பிடிக்கும் அதுனா வந்து இப்ப மாவாட்ட கூட நமக்கு முடியல அப்படின்னா இந்த கோதுமை தோசை இது எப்படி செய்யறது இப்ப நாங்க வந்து இதுல கொடுத்துருக்கோம் அதை போய் பாத்துக்கோங்க இந்த ரவை தோசை மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி மேல எழுதி வச்சுக்கோங்க கோதுமை தோசை இது கோதுமை தோசை அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரவா இட்லி ரவா இட்லி தயிரும் <laughs> 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 அப்ப இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டின்னருக்கு இது முடிஞ்சிருச்சு அது போக நமக்கு வந்து இப்ப சட்னிஸ் என்னென்ன சட்னி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வைக்கலாம் அதுக்கு நீங்க சொல்லுங்க வெங்காய சட்னி ரெடி பண்ணி வைக்கலாம் கொத்தமல்லி சட்னி ரெடி பண்ணி வைக்கலாம் பொடி ஏற்கனவே நம்ம நிறையா வச்சுருக்கோம் அது ஒரு நாளைக்கு பொடி இட்லி மாதிரி போட்டுக்கிடலாம் தக்காளி சட்னி ரெடி பண்ணி வைக்கலாம் தக்காளி சட்னியாவே ரெடி பண்ணி வைக்கலாம் நீங்க பல்பை எடுத்து நீங்க அதை இது பண்றதுனால அதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷா அது எடுத்துட்டு போகலாம் தக்காளி சட்னி ரெடி பண்ணி தேங்காய் சட்னி தவிர மற்ற எல்லா சட்னியுமே செஞ்சு வச்சுக்கிடலாம் ஸோ அப்ப வந்து நீங்க தேங்காய் சட்னியுமே துவையல் மாதிரி புளி போட்டு இந்த துவையல் சாதாரண துவையல் வந்து புளி போட மாட்டோம் மத்தியானம் சாப்பிடுற ரசம் ஜாதத்துக்கு சாப்பிடுறது சும்மா வந்து இந்த இதுக்கு வந்து புளி உதவிக்கு வெளியூருக்கு போகும்போது அந்த காலத்துல கெட்டி கொண்டு போகும்போது அதுக்கு புளி போட்டு வதக்கி அது சட்னி பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா அதையும் கூட நீங்க செஞ்சு வச்சுக்கிடலாம் அது வந்து இந்த ஒரு வாரத்துக்குலாம் வச்சுக்கிட முடியாது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அந்த மாதிரி வச்சுக்கிடலாம் தேங்காய் சட்னி வச்சுக்கிடலாம் இந்த மாதிரி சட்னி வகையெல்லாம் நீங்க சட்னி எல்லாம் செஞ்சு இப்ப நீங்க வந்து இப்ப ஒன் வீக்கு மட்டும் நான் யோசிக்கிறேன் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ரெண்டு சட்னி மட்டும் யோசிங்க ரெண்டே ரெண்டு சட்னி மட்டும் யோசிச்சு ரெண்டோ இல்ல மூணு சட்னி ஒரு கொத்தமல்லி சட்னி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு தக்காளி சட்னி அந்த மாதிரி ரெண்டையும் அத வந்து ஒரு டப்பால ஒரு ஏவர் சில்வர் டப்பால போட்டு பிரிட்ஜ்ல வச்சிருங்க 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 அதுக்கப்புறம் அவன்ல வந்து ஒரு கண்ணாடி பவுல எடுத்து அந்த அந்த சட்னியை வச்சு சூடு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு ரெடி ஆயிரும் இது இப்ப வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் இதெல்லாம் வந்து ஐடியா கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இப்ப என்னைக்குமே ஒரு ஒரு முட்டைக்கோஸ் பொறிய பொறிய இதுக்கெல்லாம் வந்து தேங்காய் பூ போடணும்னா இப்ப ஒரு தேங்காய் வாங்கிட்டு வரீங்க இப்ப முப்பது ரூபாய்க்கு நான் பெரிய தேங்காய குடுக்கறாங்க அதுல வந்து ஒரு தேங்காய் காலி தேங்காய் காலிய அந்த தேங்காய் திருவி டப்பால போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு நீங்க கொஞ்ச நேரம் இப்ப பெங்களூர் மாதிரி சில் ஏரியால இருக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த அவன்ல ஒரு நிமிஷம் வந்து வாம் பண்றாங்க வாம் பண்ணிட்டு வெளியே எடுக்கிறாங்க எனக்கெல்லாம் அப்படிலாம் தேவையில்ல நம்ம ஊர் பக்கம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த ஃப்ரோசன் நான் வந்து ரொம்ப வருஷமா அப்படி ஃப்ரோசன் தேங்காய் வச்சிருக்கேன் ஒரு எனக்கெல்லாம் பத்து நாளைக்கு அது காண்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு சட்னி இதெல்லாம் எதுக்காகனா 
நம்ம வந்து இப்போ கடையில் போய் அரை முடி தேங்காய் மட்டும் கொடுங்கன்னு வாங்க முடியாது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தேங்காய் வாங்கணும்னா ஒரே நாளை காலி ஆறுறது கிடையாது இப்போ இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேர் தான் இருக்கும் சட்னியும் இந்த இவ்வளோண்டு தான் வைக்கிறோம் அதே வீதி இருக்கு அதே வீதி அப்படிங்கும்போது தேங்காயை வந்து ஃப்ரோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா முட்டை கோஸ் பொறி கறி கொஞ்சம் வந்த அன்னைக்கு அதை உடச்சி திருவி ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கடையிலலாம் இஞ்சி பூட்டு பேசலாம் அவங்கலாம் எப்படி இது பண்ணுறாங்க போடாம <laughs> 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 இது பூண்டு எடுத்தேன் அதுல பாதி இஞ்சி எடுத்தேன் அதுதான் சோ எனக்கு வந்து இது வந்து இன்னும் ஒரு மூணு தடவைக்கு பிரியாணி போடுறதுக்கு வரும் டக்குனு சந்தியாக்கு காலேஜ் கிளம்பணும் அதுக்கு வந்து நான் வெஜிடபிள் பிரியாணியோ போடணும் இல்ல பன்னீர் பிரியாணி போடணும்னா அஞ்சு நிமிஷத்துல வேலை முடிஞ்சிடும் எனக்கு எதுவுமே அரைக்கிற மிக்சிய தூக்குற வேலையே எனக்கு இருக்காது அதுக்காகத்தான் இது அஞ்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு ரெடி பண்ணி பேஸ்ட் செஞ்சு வச்சுக்கிடலாம் தேங்காய் திருவி வச்சுக்கிடலாம் மசால் பொடி எல்லாம் ஏற்கனவே திருக்கி அரைச்சு வைக்கிறதெல்லாம் வச்சுக்கிடலாம் இதே மாதிரி காய்கறியை வந்து எதெல்லாம் ஃப்ரீசர்ல வச்சு க நம்ம கீப் அப் பண்ணலாம் இதெல்லாம் இந்த பட்டாணி இப்போ ஃப்ரோசன் பட்டாணி இப்போ சீசனு பட்டனும் பட்டாணியும் மொச்சக்காவும் இது சீசன் இப்போ ஆமா எவ்வளோ கிடைக்குதோ எப்போ கிடைக்கும் பட்டாணிக்கும் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 சமந்துட்டு வர்றதுக்கு முடியாம தான் நான் வந்து ஒரு கிலோ மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தேன் அது மாதிரி வாங்கி நம்ம உள்ள வச்சுக்கிடலாம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி உரிச்சு வைக்கிற காய் இது காய் எதுனாலுமே நம்ம வச்சு இது பண்ணி வச்சுக்கிடலாம் இது போக வேற என்னென்ன காய்மா கட் பண்ணி வைக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கிற காட்டி நம்ம அடுத்து நான் இதை சொல்லிடுறேன் தக்காளி பழம் காய் தானே இல்ல அதை வந்து தக்காளி பழத்தை வந்து இப்ப சீசனுக்கு வந்து நிறைய உங்களுக்கு கிடைக்குது இன்னொன்னு தக்காளி பழம் போடாத நீங்க காயே கிடையாது அப்படிங்கும் போது எதுனாலுமே நம்ம போடுவோம் நாங்க இந்த மாதிரி பல் வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி இது அது போக இதுக்கு தான் ஒரு நாள் தக்காளி சாதத்துக்குமே நான் போட்டுட்டேன் ஒரு <laughs> 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 பல்கு வந்து நம்ம வந்து பட்டர் பீன்ஸுக்கு தேங்காய் முந்திரி பருப்பு அரைக்கிறோம் பட்டாணிக்கு அரைக்கிறோம் அதே மாதிரி வெஜிடபிள் குருமாவுக்கு அரைக்கிறோம் நிறைய தட்டப்பயிர் குழம்புக்கு முச்சைப்பயிர் குழம்புக்கு எல்லாத்துக்கும் தேங்காய் போடுறோம் நம்ம வந்து பச்சை மிளகா போட போறோமா குழம்பு பொடி போட போறோமாங்கிறது தான் நம்ம நேரம் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் முச்சைப்பயிர் குழம்புனா குழம்பு பொடி தான் போடுவோம் இந்த மாதிரி நீங்க அரைச்சி ஃப்ரீசர்ல வந்து வெறும் தேங்காய் இது முந்திரி பருப்பு கசகசம் மட்டும் போட்டு 
வச்சு இந்த வச்சிருக்கு இவ்வளவுத்தையும் நம்ம கல்யாணம் வீட்டுக்கு அரைக்கல இப்ப நம்ம கீப் அப் பண்ணி இதையுமே நான் வந்து இந்த மாதிரி கியூப்ல ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி காட்டுறேன் ஊத்தும் ஊத்தும் போது நான் ஊத்துறேன் நானு ஊத்திட்டு இந்த ஏதாவது ஒரு கியூப்ல போட்டுட்டு உங்களுக்கு குழம்பு எவ்வளவு திக்னு வித்து எவ்வளவு வேணும் வேணும் ரெண்டு கியூப்னா ரெண்டு கியூப் ஒரு கியூப்னா ஒரு கியூப் போட்டு போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து இதெல்லாம் இப்ப அரைச்சி வைக்கிறதெல்லாம் இதாயிருச்சு இது போக குழம்பு பொடி இருக்கு சாம்பார் பொடி இருக்கு ரசப்பொடி எல்லாமே ரசப்பொடி எல்லாம் வந்து நாங்கள்லாம் அந்த காலத்துல எங்க அம்மா எல்லாம் வந்து அம்மியில டெய்லி நுணுப்புவாங்க இப்பதான் அப்படி கிடையாது நானே வந்து எந்த நான் என கல்யாணத்துல புதுசுலேயே நான் அம்மி ரசப்பொடியை வந்து பவுடர் பண்ணி வைக்க பழகிட்டேன் இது மாதிரி இப்போ நம்ம நமக்கு இந்த மாதிரி ரசப்பொடி நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை பாத்துக்கோங்க இது வந்து காய்கறி கட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு தான் தாங்குங்கிற மாதிரி காய்கறி எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து அவியலுக்கு உண்டான காய்கறி இது வந்து அவியலுக்கு அவியலுக்கு என்ன காய் போடணுமோ அவ்வளவுத்தையும் நீங்க கட் பண்ணி உள்ள வச்சுக்கலாம் சாம்பாருக்கு 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 இதுலயுமே காய்கறி அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கும் கட் பண்ணி வைக்க முடியாது ஆமா உருளைக்கிழங்கு வந்து கரையம் பேரணும் அதனால அதையும் கட் பண்ண கூடாது ஆமா இந்த மாதிரி எதையெல்லாம் இது வந்து இப்ப இந்த இந்த वेजिटेबल्स இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து நாலு ஐட்டம்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் வெஜிடபிள் குருமா ஒன்னு வெஜிடபிள் குருமா டூ சால்னா வெஜிடபிள் சால்னாக்கு வெஜிடபிள் பிரியாணி இந்த நாலு இதுக்குமே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இது வந்து வெஜிடபிள் இது வந்து மத்தியானம் லஞ்ச் டைம் இதுக்கு இது போக வந்து கேபேஜ் கட் பண்ணி வைக்கலாம் கேபேஜ் கட் பண்ணி வைக்கலாம் இந்த இப்ப இந்த இது இந்த காய் சொல்றாங்க நீளமா பீன்ஸ் அது மாதிரி என்ன காய் பீன்ஸ் மாதிரி இருக்கு பீன்ஸ் காய் கட் பண்ணி வைக்கலாம் கேபேஜ் கட் பண்ணி வைக்கலாம் கேரட் கட் பண்ணி கேரட் கட் பண்ணி வைக்கலாம் பீட்ரூட்டுக்கு பொரியலுக்கு வந்து கட் பண்ணி வைக்கலாம் இதெல்லாம் கட் பண்ண கூடாது கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வைக்க கூடாது வெங்காயம் கட் பண்ணி வைக்க கூடாது வாழைக்காய் கட் பண்ணி வைக்க கூடாது இந்த மூணும் உருளைக்கிழங்கும் கட் பண்ணி வைக்க உருளைக்கிழங்கும் கட் பண்ணி வைக்க கூடாது இதெல்லாம் கட் பண்ணாம வச்சிருந்து கருவேப்பிலையும் உருவி ஒரு டப்பால போட்டு போட்டு வச்சுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் இது பண்ணி டப்பால போட்டு வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கோங்க இந்த மல்லித்தொடைய வந்து பொடி பொடியா கட் பண்ணி அது ரெண்டு ஒரு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அதை வந்து காலி பண்ணிருங்க ஏன்னா அது வந்து கருப்படிச்சிடும் எப்படின்னா நம்ம காம்பு எப்படி வச்சாலுமே அது கருப்படிச்சிடும் அதனால அது கொஞ்சமா வாங்குங்க சமையல் பண்ணிட்டு இருந்தது திருவி போட்டுறலாம் அதெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் கருவேப்பில உருவி வைக்கலாம் கருவேப்பில ஒரு வாரத்துக்கு பத்து நாளைக்கு எல்லாம் இருக்கும் அது வாட்டுக்கு இருக்கும் வாசம் மாறாது இதெல்லாம் உருவி வச்சுக்கலாம் சரிலாம் வந்து இப்ப இப்ப நான் வந்து இந்த இதெல்லாத்தையும் ஐஸ் கியூப் ட்ரேல போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் எப்படி போட்டிருக்கேங்கிறதையும் காட்டிடுறேன் இந்த ஷீத்துல வந்து ட்ரேல ஊத்துறா நானும் ஆண்டிலாம் என்ன பண்ணுவேன் இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு கல்யாணத்தில் எல்லாம் கிஃப்ட் நிறையா கொடுக்குறாங்கல்ல குட்டி குட்டி டப்பாவாக நிறையா இருக்கும் அம்மா டெஃபினட்டாக வந்து இந்த பத்து ரூபாய்க்கெலாம் ஒன்னே கால் கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்பாங்க ஒன்றரை கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்பாங்க அப்போலாம் மெனக்கட்டு வாங்கிட்டு வந்து இப்படி பல்பு பண்ணி ஒரு செட்டை வந்து உள்ளே வச்சுருவேன் நான் அப்புறம் வந்து அப்புறம் மறுநாள் அது எப்படி ஒரு ஒரு இருபது நாளைக்கு அந்த மாதிரி விற்பாங்க அப்படி விற்கும்போது அதெல்லாம் வாங்கி பழங்கிடுறது பழங்கிட்டு இப்போ கொஞ்சம் வில கூட ஆரம்பிக்கும் போது உள்ள இருக்கிறத எடுத்து செய்வேன் டப்பால நிறைய இந்த இதை வந்து நான் வேற இன்னொரு டப்பால நான் போட்டுக்கிறேன் இப்ப இந்த இதையும் போட்டுறேன் இது வந்து இப்போ இது போடு நல்ல திக்கா வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணி எல்லாம் போட்டீங்கன்னா அப்புறம் ரொம்ப நீர்த்துக்கிட்டு இதாயிரும் இப்ப தேங்காய்லாம் சில சமயம் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல வந்து நிறைய நமக்கு கிடைச்சி எனக்கு அப்படித்தான் பக்கத்துல சத்யநாராயண பூஜா அந்த அந்த இது இல்லைன்னா சுமங்கலி பூஜை டைம் யார் வீட்டுக்கு போனேனாலும் பெருசு பெருசா தேங்காய் வந்து ஆமா அப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா உடனே இம்மிடியட்டா இதை சில்லு எடுத்து கூட கட் பண்ணி நீங்க முந்திரிட்டு இது பண்ணி கொஞ்சத்தை துருவி தூக்கி உள்ள வச்சுட்டு கொஞ்சத்தை இது மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னைக்குனாலும் எடுத்துக்கிடும் எடுத்துக்கிடலாம் 
அதான் இந்த ப்ரிசர்வேட் பண்ணி என்ன இது வந்து நீங்க ஒரு நாள் பிளான் பண்ணி இதை நீங்க செஞ்சுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு டென் டேஸ்க்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயா நீங்க பண்ற மாதிரி வரும் ஒரே நாள் செய்யணுங்கிறது கிடையாது இல்ல நமக்கு வந்து அப்பப்ப நமக்கு வந்து இந்த இன்னைக்கு வந்து ஆபீஸ் போயிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் காய்கறி வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் அப்படி கட் பண்ணி கட் பண்ணி உள்ளதுக்கு வச்சுக்கிற வேண்டியதான் அந்த மாதிரி நான் என்ன மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இன்னும் ரெண்டு இது ஃப்ரீசர் டப்பால போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு திருப்பி காட்டுறேன் நான் பட்டாணி மொச்சக்கா தேங்காய் அரைச்சது தக்காளி பழம் பல்ப் எடுத்தது காய்கறி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறா இந்த வச்சிருக்கிறா இந்த ரவ தோசை கோதுமை தோசைக்கு எல்லாம் இது பண்ணதுலாம் வச்சிருக்கு தேங்காய்க்கு <laughs> எடுத்துக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி அதை செஞ்சுருவேன் அதே மாதிரி இந்த தண்டுக்கீரையும் நல்ல வேர்லாம் கழுவிட்டு எல்லாத்தையும் கழுவிட்டு கட் பண்ணி வச்சிருவேன் கட் பண்ணி வச்சிருவேன் இந்த மாதிரி அகத்திக்கீரை உருவி வச்சிருவேன் இதெல்லாம் வந்து வாங்குற அன்னைக்கு கட்டாயம் நான் செஞ்சிருவேன் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஆபீஸ் போற பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து கீரை ஒப்பீங்களாங்கிறது எனக்கு தெரியல பட் ஆனா இது வந்து வைக்க முடியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் சாட்டர்டே சண்டே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு தகவல் இதை இதை கூட அப்படி முந்தின நாள் வந்து செஞ்சு வச்சுக்கிடலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு தகவல் இப்ப கீரை சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்ப ஆனா வந்து இந்த அரைக்கீரை இதெல்லாம் வாங்கி நம்ம வந்து அஹ் உரிச்சு ஆஞ்சி வைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா எது ஈஸியா இருக்கிற கீரையோ ஒரு தகவல் நான் செய்யறது வந்து உங்ககிட்ட செய்யற சொல்றேன் உருளைக்கிழங்கு சென்னா மசாலாவை கூட வேக வச்சு வச்சிருந்தா மறுநாள் பூரிக்கு சென்னா போட்டு பழகணும் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 
சன்னாலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கேண்டு பீன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் நம்ம வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்க போறோம் அவ்வளவுதான் ஆஸ் சிம்பிள் அதே மாதிரி இந்த இந்த ஷெடியூல்க்கு வந்து நாங்க இந்த பிளான் எங்க நான் சொல்லி கொடுத்தது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே உங்க அம்மாவும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்து பார்த்து சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பாப்பா இப்படி இப்படி செஞ்சு வச்சுக்கோ உனக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவசரப்பட்டு ஆபீஸ் போற அவசரத்தை சாப்பிடாம போயிடாத இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் செஞ்சு வச்சுக்கோ அப்படின்னு அம்மா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க என்னையும் ஒரு அம்மாவை நினைச்சுக்கோங்க நான் சொல்லி கொடுத்தது உங்களுக்கு ரொம்ப ஆக்டா இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்னும் வேற என்ன மாதிரி உங்களுக்கு மீல் ப்ரெப் ஐடியாஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதுவுமே எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்ல நீங்க போடுங்க எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க ட்ரை பண்றோம் ஆனா மேக்சிமம் ஃப்ரெஷ்ஷா குக் பண்றது மட்டும் தான் நாங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அது மட்டும் அந்த மாதிரி மீல் ப்ரப் தான் நாங்க யோசிக்கிறோம் பிகாஸ் எல்லாருமே வந்து ஹெல்த்தியா சாப்பிடணும் ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா இப்ப நிறைய பேர் நான் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஃப்ரீசர்ல இருந்து சாப்பிடறது வந்து ரொம்ப கெட்டு போயிருக்கு கிழ அது மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்படுறோம் அதனால நம்ம எதுக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷா சமைச்சு சாப்பிடறது மேக்சிமம் நம்ம வேலையை குறைச்சிட்டு குக் டெய்லி ரெகுலர் குக்கிங் பண்ணிட்டே சாப்பிடுவோமே ஸோ அதனால இந்த மாதிரி மீல் ப்ரெப் ஐடியா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் நாங்க அடுத்து இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய நாங்க யோசிக்கிறோம் இது இன்னும் வேற என்ன மாதிரி உங்களுக்கு மீல் ப்ரெப் ஐடியாஸ் வேணுங்கிறதையும் எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க தேங